。上个号已经战神了，所以说今天又开始打新的号。这个号的目前段位是王牌七星，还差一百多分就可以上到无敌战神了。但是战神前的两百分是最难打的，所以说号主找到了我们，希望我们可以帮忙打上去。前难赚，此难吃，所以现在开始干。这边还有篮子，第一条命就跳龙脊关主楼。精准落地，成功拿到二路宝箱，看看里面有什么。二一头三甲一把 P 九零，不错不错。拿到 P 九零之后，来清一下主楼后落地的敌人，清掉一个。有人来了，爆了一枪头，直接贴脸，装备血量优势，这要是打不过，就不必再玩了。二杀到手，这人还有自救器，听脚步。第三个人来了，不知道被谁炸了一下，耗能量，补充一下状态。前枪打一下，看他过来不过来。他在丢火，躲一下。等他丢的一瞬间，再来两喷。哎呀，没喷中。他又捏了一颗火，往后退。这只木乃伊挺厉害的，肯定研究过主楼。他这两颗燃烧瓶真的都很棒，是个高手。完蛋了，完蛋了！这把渡劫局不会上不去吧？因为这是一把还差二十多分就开升到超级王牌八星的渡劫局。渡劫局总是能遇到高手，让你掉大分。这次渡劫局遇到的高手可能就是刚才的那只木乃伊。好装备全让他拿走了。第二条命落地先控车，然后去野区发育一下。如果上城区没被撕过的话，可以来上城区发育一下。现在场还有三十七名敌人，防区遇到敌人可以打，因为现在身上背的雷很多，六颗手雷。这还有一颗，七颗。够敌人喝一壶了，高手啊，投掷物掐的挺快，扔的也挺准。我们也来一颗，丢完第一颗，再捏第二颗。如果没跳下来的话，那应该在二楼的木箱子后躲雷，手雷砸天花板可以炸到。他跳下来了，取消捏雷切枪。高手都是向人拉扯的，他刚才拉了一波，但是没扯。等他扯的时候，我们对着窗户来一发提前喷，就中了。高手有高手的打法，小呆呆有小呆呆的打法。这颗手雷没有丢雷角度，所以说得取消，重新再拔。如果刚才丢出去的话，他可以进屋子里躲。同样没有出手时机，还得取消再拔。这颗手雷好像有机会啊，他在墙角往右走，被他往左走位。这颗手雷应该是炸到了，虽然没死，但肯定是大惨。人在围墙后往前顶。漂亮，成功拿下。他现在的自由器还是我们的，刚才让他保管一会儿，现在该还给我们了。P 九零也得还给我们，不对，是还给公公，因为这个号是公公在打。我只是负责解说一下，我是公灵，打号的这个人是公公，我们两个不是同一个人啊。他负责打素材，我负责解说素材。前方厕所的人想封烟，开车进圈，没聚众。再来一局，机操五六，机操五六，基本操作，请勿喊六。这么精彩的一幕，只要你关注我之后，你就经常能看到了。别说这拿狙打车了，就算打飞机都能给你打下来。还记得拿狙打滑翔机的那一幕吗？现在圈比较小，而且圈内没什么好点位，需要利用一下树和蹦蹦来当掩体。炮楼虽然有人啊，但是我们不慌，因为那边是粉丝。如果是敌人的话，我们就不能在这里待了，因为粉丝不会攻击我们，但是敌人会。封一颗自闭烟，怕有暗处的敌人对我们放冷枪，因为此刻我们需要起身打人。狙中了，再来一局，拿下。开车过去把他补了。怎么都到这个时候了，还有人拿 PKM？ 啊？不管他，先补人。他自救起来了，换位射击，把他补掉。趁公公舔包的时候，我们看一下小地图。这个小地图圈型很烂啊，唯一的好点位也就是前方的厕所了吧。毒圈开始缩的时候，就是我们发起进攻的时候。这波得速战，因为山坡上有人，别被山坡的人偷了。他没反应过来啊，没有想到我们是个莽夫。坦克玛丽莎。这 ID 好像遇到过，单派的人比较少，感觉好多 ID 都比较眼熟。
山坡的人起码到了石头处，他被打了。现在还有最后两门敌人，粉丝好像已经没了。一门敌人在河对面，那么另外一门敌人在哪呢？如果猜的不错的话，应该就在炮楼方向。确实在啊，人已经来了。他停车到了石头处，那里是有个掩体的，就是石头。等一会儿，狙，狙完切枪打，这人好耐揍，狙中了一枪，又拿 P 九零补了一枪，竟然没补掉，丢颗手雷能不能炸到？没有炸到，穿梭了还不走吗？左边的人蠢蠢欲动啊，起了两颗烟雾弹，感觉要攻我们了。先解决这个敌人，再丢。两颗手雷都没炸死，再来一颗，漂亮！三颗手雷直接拿下。哎呦呦呦，他下海了，那他没了呀？不对，是下河了。鸡了鸡了，这把吃鸡了。等他上岸，要是拿下，八杀吃鸡，加了二十五分，成功拿下超级王牌八颗星。继续，继续。